Es un placer presentaros a Dylan Smith, eh, recién venido de Isla de Man. Es miembro de la asociación Retroacción eh, y suele hacer diseños hardware de distintos tipos, como el que va a presentar en la charla de hoy, que es eh, Spectranet, un interfaz para conectar un Spectrum a, a Internet. Presentará cómo lo ha hecho desde el punto de vista de hardware y también de, del software, que luego puedes correr contra él. Así que muchas gracias, cuando quieras. Bueno, um, uh, aquí tenemos el Spectrunet, que es una, un, una tarjeta Ethernet para el Sinclair Spectrum, uh, nuestro gomas de 8 bits. Uh, aquí tenemos uno con todo funcionando. Y um, eh, hay algunos reto, retos para poner un Spectrum en, en Internet, en realidad, uh, porque es una máquina de mil, 1982 y um, solo 8 bits, etc., etc. Y, um, pero hoy en día hay hardware muy útil para estas cosas. Y uh, por primero voy a hablar uh, sobre qué hace falta un Spectrum para conectar a Internet. Um, al nivel más bajo necesitamos un método para conectar y uh, por eso tenemos el Mac y Fi que están las las capas más ba bajas del hardware. Um, uh, necesitamos un interfaz entre estas cosas y el bus de Spectrum. No, no podemos poner estas cosas uh, en, en el bus directamente. Ne necesitamos un, unas uh, cosas de lógica para conectarlos um, al bus de, de Spectrum. Uh, necesitamos software porque hardware no es útil sin software. Y, um, por, por ejemplo, necesito, necesitamos un cliente de HCP, necesitamos DNS um, al nivel más básico y, por supuesto, necesitamos software para disfrutar la red con, con un Spectrum y por eso tenemos un cliente de Twitter, etc. Uh, voy a hablar por primero sobre el, el hardware, que es para mí la, la cosa más interesante. Um, hay un chip que um, pues uh, está un poco es, este chip uh, no, no tengo suficiente manos um, pero uh, hay, hay un chip para, para máquinas diseñado para máquinas de 8 bits y es un chip moderno uh, que se llama el W5100 uh, se, se hace por una compañía uh, de Cor Corea um, y pues uh, te puedes preguntar uh, ¿por, qué, por qué se hace un chip para máquinas de 8 bits en 2010. Pues um, hay miles de, de microcontroladores de, de 8 bits y uh, por eso um, tenemos este chip que funciona muy bien con todas, todas las máquinas antiguas como el Spectrum. Uh, otra cosa, cosa que necesitamos es una CPLD, que es un tipo de lógica que podemos programar uh, en la casa. Uh, es muy similar de las uh, lógicas antiguas, um, pero en, en aquella ep época uh, necesitábamos un, un fábrica para hacer estos chips. Pero hoy en día tenemos la CPLD que... Uh, Oh, necesito beber algo uh, que nos, nos proporciona esta lógica también porque est esta máquina necesita, necesita una cinta para cargar los programas que es um, muy lento uh, por eso he añadido um, dos chips con memoria adicional uh, 128k de, de memoria flash en que se encuentra eh, un sistema operativo de la red y uh, 128k de, de RAM porque uh, en realidad 48k no es mucho para, para cosas en, en, la, en internet y uh, mu muchos, muchos uh, chips de, de, uh, modernos um, necesitan 
3,3 voltios. Uh, no funcionan con 5 voltios y esta, esta máquina es una máquina de 5 voltios. Y por eso necesitamos un, un, una fuente de alimentación de 3,3 voltios. Y uh, aquí hay un, una fotografía más grande de, de la Spectronet. Um, en, en el lado izquierdo es el UW. Um, tengo una láser. Ah, bueno, gracias. <coughs> Aquí está el chip de Ethernet, el UW5100. UW, uh, la CPLD y la memoria, aquí está el flash y el, el, la RAM y uh, la fuente de alimentación de 3.3 uh, voltios y um, es, esto es donde uh, conectamos el, la cable. Y un poco más técnico, eh, uh, tenemos un uh, diagrama de bloques uh, de, de lo, lo que hemos visto uh, anterior, anteriormente. Uh, la memoria aquí, uh, RAM, flash y la CPLD y uh, el chip de Ethernet. Y uh, aquí es donde se conecta al uh, bus de Spectrum. Y aquí está la conexión de la red. En, en los 80, um, 64K era un cantidad muy grande de memoria. Uh, de hecho, es, es, en, en aquella época estaba pensando, nunca va, 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 nunca va a usar toda, toda esta memoria, pero en realidad uh, no, no es mucho memoria. Y uh, un problema con, con máquinas de, de 8 bits como el Spectrum es la, la máquina usa to todo el mapa de memoria y, uh, ten uh, y tenemos que poner la memoria de la, la flash y la, la RAM, la 256K de, de memoria en algún lugar, pero todo el mapa de memoria está, está llena. Um, como se dice aquí, um, un mapa de memoria de 64K y um, el Spectrum usa todo. Pero uh, Sinclair nos proporciona un método muy sencillo uh, de página las, las 16K más baja del, del mapa, mapa de memoria. Y uh, este, este chip que se encuentra en, en el Spectrum se llama uh, la ULA, que es un tipo de lógica pro, uh, Um, programa, programable que uh, un poco un poco un poco parecido a la CPLD moderna pero uh, necesitaba programarlo en, en un fábrica pero es es el mismo cosa es un, un chip uh, lleno de lógica que que gestiona no no puedo pronunciar las palabras hoy um, que um, que hace que este chip, la 16K de ROM, se página cuando se usa programas de básica, etc., etc. Pero Sinclair nos proporciona un, un, un sistema muy sencillo en que podemos uh, hacer hace que este, este chip desaparezca. Desapar, uh, no está presente en, en, la, en el mapa de memoria. Um, y... Aquí esta, esta línea, ROMCS, es uh, lo que tenemos. Es muy sencillo, solo, solo consiste de una sola resisten resistencia. Y si, uh, si, hay, si hay cinco voltios en este partida aquí, este ROM no aparece en, en la map mapa memoria uh, que nos proporciona un hueco de 16K en que podemos poner es, esta memoria. Y por supuesto no, no podemos poner todo el, el flash y el RAM en, en este 16K. Y por eso tenemos que pa paginar nuestra prop propia memoria en, en el Spectronet. 
y el mecanismo para paginar esta memoria es también muy sencillo. Tenemos un transistor que funciona como un, intera un, un, intera un interruptor, um, un tipo de switch, y solo necesitamos este, esta, esta señal aquí, y aquí sale 5 voltios y ya está. Tenemos 5 uh, voltios en ROM CS y tenemos este agujero en el mapa memoria del, del espectro. Y uh, entonces esto es lo que, lo que, lo que pasa cuando ten, tenemos 5 voltios en ROM CS. Uh, tenemos este nueva, nuevo mapa de memoria del espectro con la memoria del Spectronet en este 16K aquí y lo que, lo que queda para programas, etc. Y um, como, como, como he, he dicho más... Uh, Tenemos uh, 256K de memoria en, en el Spectronet y tenemos que poner, ponerlos en este, este pequeño, pequeño hueco de 16K. Y um, por eso tenemos que paginar esta este memoria y uh, en, aquí tenemos la 128K de flash y el chip de Ethernet que funciona como memoria y la 128K de RAM. Y, en, en, y también este, hay un mapa de memoria entre este, entre este mapa de memoria. Um, por ejemplo, tenemos una, una página que siempre está paginado. Uh, la librería de sockets es, es, la, es el sistema de operativo de la red. Uh, y uh, tenemos espacio de trabajo um, y dos páginas que, en, en que podemos trabajar. Y, um, y uh, aquí está lo que, ocurrir, lo, lo que se encuentra en, en la 16K más bajo. Tenemos esta librería, librería de sockets, uh, el espacio de trabajo, y uh, zona A y zona B es donde podemos poner cosas co como, por ejemplo, uh, la, la memoria del uh, Ethernet o cualquier pá página de RAM o cualquier pá página de Flash. Y uh, como, como ya, ya he dicho, es, es un sistema muy, muy sencillo. Um, y por eso también hay, hay otro, otros retos uh, que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, uh, si tenemos un DVD, que es un dispositivo para, para dispositivos de, de discos duros y uh, uh, tarjetas flash, Uh, este, este tarjeta también tiene su propia ROM y uh, no podemos paginar ambos al mismo tiempo. Por eso necesitamos un mecanismo para prevenir que la memoria de algo parecido co como un DVD no, no se pagina al mismo tiempo que la memoria del Spectronet, porque si esto, si, si esto ocurre, pues uh, podemos... Um, tener algún fallos de hardware. El Spectrum no, no va a funcionar but, uh, y um, a veces podemos um, quemar algunos chips. Uh, por eso necesito, necesitamos un mecanismo para, para que uh, los dos memorias de ROM no se paguen al mismo tiempo. <laughs> Y um, aquí está el sistema para hacer esto. Es, es uh, dentro de la CPLD en, y es muy sencillo. Uh, solo necesitamos hacer que uh, la línea de dirección A15 quede a lógica 1. 
Y entonces, no hay, si, si tenemos algo en, en el puerto trastero aquí, uh, no, no se puede pagar su, su propio ROM. Bueno, um, se usa el TPLD para estas funciones también. Um, la paginación automática. Uh, necesitamos un método uh, en que podemos llamar al código del sistema operativo de, de la red. Uh, y es esta, esta cosa se llama paginación automático. Y la TPLD hace esto. Um, hay algunos uh, traps de trampas de memoria, uh, por ejemplo, uh, para re resetear la máquina necesitamos iniciar la tarjeta, necesitamos um, hacer un, una llamada a, al cliente de DHCP para, para enviarnos un, un, un dirección IP, etc. Hay otras uh, que pertenecen al uh, Spectrum, por ejemplo, RST08 es para, um, para la, la sistema de, de BASIC que tiene esta máquina. Um, el N NMI, porque se usa para, para un menú, menú de, de NMI uh, en que podemos hacer snapshots, etc., de memoria para para grabar nuestro progreso en, en un juego, etc. Um, y también uh, el uh, AP uh, del Spectrenet, la, la memoria flash, la, la librería sockets, etc. Y la CPLD también es, la, es el gesto de memoria, los, los 256 páginas de 4K. Uh, la generación del N NMI también uh, cuando haya algún tipo de evento de, de la red para, para notificar um, al, a la máquina que algo ha, ha ocurrido. Um, para capturar, capturar uh, el color de bo del borde y uh, um, la pantalla shadow del 128K máquina para poder grabar uh, snapshots. Um, y es también es un chip que uh, se puede con configurar hasta 10.000 veces um, si, si tenemos algún, algún tipo de, de bug uh, podemos depurarlo y uh, poner una un configuración nueva en, en el chip es, uh, uh, por eso es muy útil uh, porque um, hay miles de bugs y uh, ya, ya, he ya he tenido que re reprogramarlo uh, pues 200 veces. <risa> y es, es muy sencillo de, de uh, programar, uh, solo necesitamos un cable de hot attack. Uh, ¿Cómo se dice? Uh, 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 este chip viene de una com compañía que se llama Wiznet eh, y se, se diseñó para máquinas de 8 bits, eh, concretamente para microcontroladores, pe pero funciona bien con, con un una Spectrum o uh, MSX o Commodore 64 o lo que sea. Uh, tiene tres interfaces. Uh, la, la interfaz que usamos es la interfaz de memoria, pero para microcontroladores uh, tiene uh, un interfaz de, del tipo serial y, uh, y también un interfaz de, que solo necesita dos líneas de dirección, pero usamos es, esta chip como si fuera memoria. Uh, tiene su, su propia pila de TCP IP, pero es al nivel muy bajo y por eso el Spectrum lleva mu mucho código para, para usar este, este pila de TCP. Y funciona con redes de 10 y 100, uh, y 100 me megabits por segundo. Y 
i uh, así que es, es, es el hardware y um, voy a hablar un poco sobre el sistema de software um, que uh, vive en, en la memoria flash uh, y es, este curioso cosa, esta cosa curiosa um, es, es la página de flash y uh, to, todo el código para, para el sistema oper, operativo de, de red vive en en uh, 16K, la 16K más, más baja del uh, Spectronet. Y tiene un, la, la librería muy familiar de sockets de BS, BSD sí, sí, y todos, todos los programadores um, será muy familiar con, con esta interfaz porque se usa en Windows y Unix, etc., etc., también uh, es este sistema, sistema operativo de red lleva uh, un gestor de módulos y gestor de extensión, extensiones de base para, para, para que la, los programadores de, de ZX Basic puedan usarlo también. Um, Y por, y por fin de la, la capa de, de sistema, uh, un sistema, un sistema de features para la red, que es muy, muy importante. Uh, voy, voy a demostrarlo um, luego. Y aquí uh, hay un diagrama de la uh, del, uh, estructura del software sistema. Um, tenemos estas capas, las los comandos de BASIC, gestor de snapshots, streams de BASIC para, para poder abrir features y sockets desde, desde BASIC. Un, un capa de, de, de sistema de features virtual como, como sistemas operativos modernos. Uh, por ejemplo, Linux también tiene su propia, propia capa de VFS. Y uh, entonces tenemos los módulos de sistem uh, sistemas de features, la librería de sockets y la interfaz de, del nivel más bajo que uh, comunica con el, con el chip y entonces el Ethernet. Yeah, el sistema de módulos es, es algo que um, nos proporciona un sistema que parece muy, muy moderno en una, una máquina muy antigua. Uh, pero los módulos son muy pequeños, solo de 4K, y uh, viven en la memoria de flash y podemos usar más de uno, una módulo para, para hacer un, un programa. Uh, no, no necesitamos uh, caber todo en 4K. Y ta también tenemos un sistema de, de binding dinámico, uh, como se encuentra en lenguajes como C++, um, uh, para poder hacer llamadas a módulos sin, sin, la sin, sin la necesidad de saber dónde exactamente este módulo uh, vive en memoria. Y uh, los módulos pueden comunicarse y um, también pueden uh, reservar su propia memoria en, en la RAM uh, para, para espacio de trabajo y cosas similares. Y uh, he escrito un, un montón de módulos estándares. Uh, por ejemplo, TNFS, que significa Trivial Network File System, o Sistema de Features de Red Trivial. Uh, estoy en, en este momento, estoy trabajando en esto, no, 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 he, no he acabado con esto. Um, extensiones de BASIC uh, para para usar los sistemas de features, por ejemplo, podemos mostrar lo que hay en, en el, el sistema de features con un, un comando de BASIC y podemos cargar programas, etc., etc. Um, streams, que es un sistema de, que nos proporciona un método de comunicar con Internet desde BASIC de, del ZX. 
uh, y uh, un gesto de snapshots uh, porque la gente que quiere jugar juegos a veces quieren grabar su progreso en, en un juego difícil y um, podemos uh, grabar un snapshot de, del um, Jet Set Willy o lo que sea en, en, el, en, el, um, en el disco del Red. Y uh, más, más cosas para, para la gente que quiere programar. Um, he escrito un interfaz uh, para el Z80 uh, de K, que es un, un um, sistema de, de desarrollo para el Spectrum, uh, que lleva un uh, asamblador y um, también un compilador de la lengua, uh, de la lenguaje C. Um, y por eso tenemos uh, un, unas librerías, uh, por ejemplo, LibSockets, uh, LibHTTP para cosas en la red, por ejemplo, el cliente de Twitter usa esta es, este librería. Y uh, LibSpectronet para todas las otras cosas que no, no pertenecen directamente con la red. Y um, estoy um, en este momento trabajando en est este, un, un um, libra librería que uh, parece un poco como la, como la FACNTL de, 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 de Unix y Windows um, para proporcion proporcion proporciona a los uh, programadores del, del lenguaje C la habilidad de um, escribir programas que usan la sistema el sistema de features de red y uh, tenemos ya unos ejemplos uh, por ejemplo um, el cliente de ERC para, para charlar con nuestros amigos a través de la, de la red y un cliente de Twitter que es muy popular um, en, en el Vintage Computing Festival en, en Bletchley Park en Inglaterra um, había miles de tweets des, desde un Spectrum. Muchos say, hey, I'm tweeting from a Spectrum, pero uh, es, um, es un ejemplo uh, que la gente le gusta mucho. Uh, tam, uh, también para uh, el sistema de, de BASIC uh, tenemos estas, estos ejemplos. Un menú de videojuegos, um, demostración de, de, del servidor, muy sencillo. Uh, podemos escribir, un, por ejemplo, un servidor de HTTP en, en BASIC, si, si quieres. Y una demostración uh, de un cliente de TCP. Y si quieres más información, hay algunos uh, sitios de web en que... Hay muchos datos. Y en este momento, tengo que hacer algunas publicidad para este libro, um, el, 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 el Spectrum ULA Book, uh, de, una, uh, que, uh, de, una, de un amigo mío, que, um, uh, Chris Smith. Um, un trabajo de dos años uh, nos explica todo de lo que, lo, que, lo que hay dentro de esta máquina. Es, es muy bueno. Uh, tienes que leerlo y uh, pu pu uh, puedes encontrarlo en zxdesign.info pero ahora uh, voy a mostrar algunas cosas uh, con el otro proyecto ¿dónde está? La, uh, bueno y esto es el punto en que siento como Bill Gates porque uh, todo va, va a colgar uh, Bueno. Solo hace falta un tiburón. Es 
poco oscuro. Es un poco os oscuro. Ah, bueno. Es, um, Bueno, por, por primero, um, el Spectrenet puede usar toda la memoria, la, ban, la ancha de banda del, uh, del Z80. Y uh, por eso podemos um, hacer video. Lo que, lo que voy a hacer aquí, el, uh, el portátil va, se va a usar como un servidor de video de streaming y aquí tenemos un cliente de video streaming. Y si funciona... Oh. He perdido mi feature. Hmm. Mm. Bueno, funciona. Uh, tenemos aquí uh, streaming uh, de toda la pantalla y uh, tenemos aquí un feature de video y uh, está moviéndose a través de este cable hacia el spectrum y uh, como se puede ver, um, el, la red es... es, es um, muy ocupado con esta tarea. Pero um, es, este, este demuestra que uh, el, el, el sistema es muy rápido para, pues, en, en términos de, de un Z80, por supuesto. Um, es, en realidad es aproximadamente um, 200 kilobytes por segundo que hoy en día no es, no es mucho, pero para un espectro es, es un, 
velocidad muy alta cuando consideramos que la cinta opera a 1.15k por segundo. Y, um, si, uh, yeah, como, se, como, 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 como digo yo, um, tenemos un sistema de, de, de features uh, de red y es, este, este menú de juegos uh, funciona con esto. Y um, si, si entiendes uh, Z ZTX es uh, basic, um, pues es, este es el programa. Es muy sencillo, pero, sencillo, pero um, bueno, uh, ¿dónde estamos? Aquí, por ejemplo, uh, tenemos un comando fopen para abrir un fichero que se llama games.list y aquí estamos leyendo desde este fichero y uh, para construir es este menú, menú de videojuegos. Y um, un, un programa que puede uh, tardar unos, en unos cinco minutos para cargar en, en este, esta máquina. Por ejemplo, uh, dos, dos, dos o tres segundos y ya está. Es mucho más rápida que, que cinta. Tenemos también un cliente de Twitter, pero uh, um, mi portátil no quiere compartir su conexión de, de red. Uh, por eso no, pu no puedo demostrarlo aquí, pero, pero tengo un video. Um, uh, necesito la, la, um, el proyecto. Uh. Sí. Uh. No, no, no lo necesito. No, no. Ok, aquí hay el sistema de features otra vez. Um, podemos ca cargar uh, el cliente de Twitter. Aquí. Es muy difícil uh, ver lo que está ocurriendo aquí, pero... Y se dice, hello people watching on YouTube. Ya está, un tweet desde un, un ZX Spectrum. También ten, uh, tengo un, una foto del uh, prototipo del Spectrumet, um, que es un poco, um, pues, no sé cómo se dice, pero... Este prototipo es esto aquí. <laughs> y el prototipo consiste de unos, una placa con la CPLD que um, 
he hecho en, en mi cocina con um, ácidos y químicos muy, muy uh, tóxicos. Y, uh, <laughs> aquí está la, la fuente de alimentación 3,3 voltios y la CPLD. Y algo muy similar para... ¿Dónde está...? Y aquí está el chip de, de Ethernet. Otra, otra vez um, con químicos muy, muy tóxicos. Uh, y es, es, estas pistas son muy pequeñas, uh, solo mide 0.2 milímetros. Y um, se necesita do, dos... Uh, no, no, no podía hacerlo... Uh, la primera vez, Ten, tenía que hacerlo dos veces. Um, y uh, aquí podemos ver uh, el prototipo conect conectado con un, un Spectrum, aquí. Y uh, es, es todo para, uh, para hoy. Uh, si tienes preguntas, uh, pregúntame. Bueno, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Tú tienes una pregunta? Eh, ¿Cuánto tiempo te ha llevado realizar todo esto? <risa> Uh, dos años, pero es porque soy vago. <laughs> um, el hardware, um, vamos a ver, el hardware, dos meses solo para el hardware. Todo, todo, todo mu mucho tiempo con el software. El, el software ha sido el 90% del, del, um, del trabajo, realmente. Uh, pero el, el hardware, um, un, un mes aproximadamente para hacer el prototipo y un mes para um, dibujar el, el um, circuito que, que se encuentra en es, esta placa, que es de, es, es de, desde, es de cuatro capas. Um, pero sí, dos años. Y no, no, he, no he acabado ya. <laughs> Yo querría saber si hay gente que está desarrollando algún software usando Spectranet, si te han pedido a alguien que hagas una copia o eso es muy complicado porque ya sabemos que cada vez que haces una placa otra vez a la cocina con los ácidos, si alguien se ha interesado te ha dicho cuánto vale, yo quiero uno o gente que quiera desarrollar software, que no seas tú. Sí, en realidad hay mucha gente que, que quiere un, una tarjeta, pero solo he hecho 10, creo. Um, pero hay algunas en las manos de otra gente. Um, hay, creo que, dos en España uh, con uh, los foreros del, del uh, specky.org. Um, hay dos o tres en el Reino Unido uh, para que la gente puede, pueda probarlo y uh, encontrar los bugs, etc. Porque hay mu muchos bugs, tengo que depurar mucho. Eh, yo quisiera preguntarte si tienes pensado liberar tanto el software como los diseños de hardware bajo algún tipo de licencia libre para que la gente lo pueda fabricar por su cuenta. Sí, en realidad todo es, todo es libre. Um, el uh, SVN está disponible a través de la Internet. Um, de hecho, uh, podemos ir a... Si va a función, aquí. Okay. 
Sí, todo, todo el código y todo el, el, el diseño de, de hardware está aquí en Subversion y está disponible a través de Internet. Um, estoy, soy un persona, una persona que, que le gusta las cosas libres. Uh, por eso um, el software que, que se usa para... Para la placa, por ejemplo, uh, es, es, uh, se llama GIDA, es um, GNU, GNU IDA, GNU Electronic Design. Uh, por, uh, he usado uh, algo que se llama G-SCHEM para hacer los esquemáticos y el software y los diseños, todo es, es, todo es libre. Uh, la única cosa que no es libre es um, Xilinx ICE, el software que se usa para diseñar el, uh, las cosas que, que están dentro de, de la CPLD. Pero aunque el, el software de Xilinx no es, no es libre, um, to, todo, todo el diseño es libre. Uh, se, se puede descargar desde Subversion. Todo, todo, todo que se necesita. Um, no creo que alguien, alguien haya hecho um, un Spectronet uh, ahora, pero, pero um, to, todo, todo lo que se necesita para hacerlo es, está libre, es, es libre. Eh. Vamos a ver, las aplicaciones que has hecho, eh, algunas las has hecho en BASIC, estas son las más sencillas que has mostrado, ¿verdad? Eh, pero eh, cuando hagas el Telnet, <ríe> ese que nos has prometido <ríe> hace dos años, eh, eso lo harás directamente en el lenguaje máquina, me imagino, ¿no? ¿O no? Es decir, ¿en qué lenguaje programas aplicaciones que sean más complejas? ¿También en BASIC? ¿O directamente en lenguaje máquina? Esa es un poco la pregunta. Sí, uh, se puede escribir las, los programas en BASIC o en C o en, uh, o en uh, asamble, ensamblador. Um, hay algunos ejemplos. Uh, ¿Dónde están? Por ejemplo, tenemos un, un ejemplo en, en C, muy, muy sencillo. Um, uh, Como se puede ver, um, hay, hay las, las llamadas uh, habituales pa para todos los programadores de, de, de la red. Uh, por ejemplo, bind, listen, etc. Podemos escribir programas en, en código máquina. Uh, por ejemplo, el mismo programa. La, la estructura es muy similar que los programas en C. Uh, tenemos uh, otra vez um, bind, listen, etc. Y también programas en, en, en BASIC uh, es... El, el, el programador uh, puede decidir cuál es el lenguaje que quiere usar. ¿Ves posible un cliente de World of Warcraft en un 48K? <risa> Gráficos a lo última y esto. Creo, creo que no uh, para World of Warcraft, pero um, estamos trabajando en un juego que se llama A Silly Tank Game, que es uh, se trata de dos tanques de guerra y uh, con misiles y um, con dos, dos espectrumes. Uh, de hecho, es um, el hombre que yo conozco en, en Madrid que está desarrollando es, este, este ejemplo pequeño de un videojuego multi, multijugador para el Spectrum. 
Y uh, quizá el año que viene uh, podemos tener un LAN party uh, en RetroScale uh, con, con 4000 espectrumes. Y <ríe> uh, quizá no. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, ya solo queda darle las gracias. Muchas gracias. Un pequeño sequio con la querida camiseta de retromanía que querías, un póster y una figurita del centro. Muchas gracias. Muchas gracias y um, pues espero que podáis entender mi, mi acento horroroso <risa> porque pues uh, soy de la isla de Mans. <risa> con tres piernas. Muchas gracias.